प्रीनोन्नतपयोधर चतुर्भुजात्रिनयन बालेन्दुकृतशेखर पद्मोत्पल सौम्य वरदाभय पानिक सर्वक्षण संपन्ना सर्वाभरण भूषिता सिद्ध पद्मासनासीन नीलकुंजित मूर्धज सृष्टि मन को लभट महामंत्र मनमुगम स्थापना शिवपंचाक्षरी महाविद्य आक्रमित ओम नम शिवाय अने शिवपंचाक्षर समस्तम मंत्राल की मूल ओंकार आंकारा की स्थूल स्वरूप एंटे अदे गणपति आकार ओंकारा की स्थूल स्वरूप गणपति आकार इंकने चवादवा वरकू मोदी वार वारूड गणपति अन गनंद कल आये पूजेदा आये अग्रहा पदा इवा राष्ट्रमंत देशमंत प्रपंच अनेक देश हिंदू इतर देश इतर मतस्थु उत्साह गणपति वेड मरी मन उल्ली ग्राम अनेक मंदिर अनेक चोट गणपति मूर्त एर्पड़कू आ प्राप्त में उ अन्नी साजिक वर्ग ने कल्कटूक वसुदैक कुटम का चक्कर कार्यक्रम निवर्तुट मरी मन गणेश उत्सव समित व मरी युवक कल रोजना चक्ट गणपति मूर्ति पकना परमेश्वर मरक पकना स्थितिकार नारायण मनो गुणा मरीत वृद्धि चुस्कटमे गणपति आराधन या लक्ष्य सिद्धि बुद्धि समेत महागणपति मन बुद्धि विपजेसकोनी सिद्धुटमे मनो गुणालुटमे गणपति आराधन या लक्ष्य अदे भारतीय वैभव अट्ठे गणपति उत्सव में मन प्राप्त पाड़पल तो चक्ट उद्योग व्यापार व्यवसाय तो अभिवृद्धि पदों में मुंक सा मैं उत्सव कमी वो मरीत उत्साह कार्यक्रम चुस्कूर दैव कार्यक्रम अने प्रारंभ आ कार्यक्रम द्वारा नाकू ना कुटा की ने निवसी प्राता चक्ट सदेश अने उत्सव मन ऋषीश्वर मन की उत्सव मूल उद्देश्य कार्यक्रम द्वारा और मं पी मं आस्वादी मं पुवाली पद मंद की मंजी पंचे अदे मन ऋषीश्वर इच्छा देवालय निर्माण का वी भगवंत आराधन का सेवा कंकर्या दाने को दाने द्वारा अद्भुत मैं आ चैतन्य वैभवा मन कुट वरक मोसकमे गृह मन गणपति पूजेको अब मन ग्राम गणपति आलय में पूज जो मरी इकड माला एर्पड़ा इधे विषयानी बाधा तेल व्यक्ति उक्ति मारा अवसर उ अभी भूमि तत्वा संबंधी गणपति आराधन तो कुर अने गणपति वैभवा प्रपंचा की इंटी वीधि गणपति अंत अन्नी साजिक वर्ग कुलमने इंटे वीधि हिंदू अंत 
కుల ప్రస్తావన ఇంట్లో చూసుకుందాం ఇంట్లోనే ఉందాం ఇదురు రాగానే నేను హిందూ అని అదే మన గుణము మన బలము ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా సనాతన భారత హైందవ ధర్మం చక్కటి జ్ఞానాన్ని అందించింది ఆ దేశాల్లో ఏమీ లేని సమయంలోనే మనం ఇక్కడ బంగారంతో తొలదొగుతూ వజ్ర వైడూర్యాలని ఇతర దేశాలకు పంపించే స్థాయిలో మన వైభవం వర్ధిలేదు అయితే ఇతర దేశాలలో ప్రవక్తలు మాత్రమే పుట్టారు కానీ ఈ దేశంలో సాక్షాత్ భగవంతుడు పుట్టిన అడగాడు అందుచేత ఇది కర్మ భూమి ధన్య భూమి యోగ భూమి సిద్ధ భూమి త్యాగ భూమి అనేక రకాల విధానంగా ఎంతో ఆనందాన్ని పంచే భూమి అటువంటి అటువంటి భూమిలో జన్మించడమే ఎంతో యోగం ఎన్నో పుణ్యాలు తీసుకుంటే కానీ భారతదేశంలో పుట్టలే అందున పరమ పవిత్రమైన కృష్ణానది పరివాహ ప్రాంతంలో పుడతాము ఇది మరింత ఆనందదాయకం అందున ఈ విధంగా అందరూ సహకరించుకుంటూ ఒక కుటుంబముగా మెలగటం అనేది ఏ చెట్టు కింద ఉన్న వారికి ఆ చెట్టు మీద పడినట్లు కానీ మీ ద్వారా మీ పిల్లలు ఎదుగుతారు వారు అన్నీ గమనిస్తూనే ఉంటారు మన నడవడిక మన మాట తీరు మన ప్రవర్తన మనం ఏం చేస్తున్నామనే విషయాన్ని వారు గ్రహిస్తూనే ఉంటారు కాబట్టి మనం ప్రతి విషయాన్ని కూడా ధర్మముతో ఆచరణ చేస్తూ వారికి మంచి నీతి కథలను బోధిస్తూ మన సంస్కృతి ఇది మన సాంప్రదాయం ఇది అంటూ మన తాత ముత్తాత నుంచి ఎలా అయితే మనకు అందిందో దాన్ని భద్రంగా మరింత మెరుగు పెట్టి పిల్లలకి అందజేయటమే అసలైన వారసత్వ సంపద డబ్బు మారుతూ ఉంటుంది బంగారు వస్తువులు మారుతుంటాయి బట్టలు చినిగిపోతూ ఉంటాయి ఆస్తులు కూడా తిరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ సంస్కారం అనేది నిరంతరాయంగా సాగుతూనే ఉంటుంది గంగా ప్రవాహం లాగా అందుకని మన హిమాలయంలో గంగ మొట్టమొదటిగా దూకుద్ది దాని వేగాన్ని తట్టుకోలేదు ఆ తర్వాత హరిద్వార్ రాగానే పరిగెత్తుంటుంది అక్కడ ఏదైనా పట్టుకునే దిగాలి నీటిలో అది కొట్టుకెళ్ళిపోతాం అంత వేగంగా పరిగెత్తుంటుంది కాశీ క్షేత్రం రాగానే ప్రశాంతంగా ప్రవహిస్తుంది అలాగే మానవ జీవితం చిన్నప్పుడు ఆటపాటలతో చెప్పిన మాటలు దూకేస్తూ ఉంటారు ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత ఏదో సాధించాయని పరిగెడుతూనే ఉంటారు వయసు వచ్చిన తర్వాత అంత అసత్యం కదా భగవంతుని సత్యమని ప్రశాంతంగా జీవితం సాగించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు మూడు మనకు తెలుసు కానీ మనసు ఒప్పుకోదు లేదు 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 నేను ఇంకా ఏదో పొందాలి ఏదో సాధించాలని కాబట్టి ఎవరు ముగింపు ఏది ఉంటుందో అది సంపూర్ణంగా ముగిసిపోతుంది చిన్న చిన్న వస్తువులకి చిన్న చిన్న బంగారాలకి మీరు నా ఇల్లును కోసేసుకోవటము ఇవాళ రాజధాని రావటం ఒక ఎత్తు అయితే ఆ రాజధాని పుణ్యం అంటూ ప్రేమను ఆపే అయితే దూరం వెళ్ళిపోయి మొత్తం పోలీస్ స్టేషన్లు కోర్టులు మన కేసులతో నిండిపోయి ఎంత దారుణం ఎంత చెండ ఎంతకన్నా దుర్మార్గం అని ఉందా మళ్ళీ బయటకు వచ్చి నీతులు చెప్పేస్తాం నిజాయితీ చెప్పేస్తాం బుల్లు తిరిగేస్తాం బళ్ళు తిరిగేస్తాం అన్ని చెప్పేస్తాం అన్ని చేస్తాం కానీ కుదరదు కుదరదు తోట పుట్టిన వాడే నాకన్నా ముందు పుట్టాడే అది నా తర్వాత పుట్టారే నా సోదరి చిన్న చిన్న ఆస్తులకి ఎందుకు ఇంత ఆర్భాటం ఖచ్చితంగా మనకి అసలు ఆస్తి అనే విషయం తెలిసేసరికి సగం వయసు అయిపోతుంది మిగతా సగం వయసు రకరకాలే గడుస్తూ ఉంటుంది ఈ చిన్న విషయానికి మనం అనేక రకాల విధానాలతో వెళుతూ ఎంతో మనశ్శాంతిని ప్రేమతత్వాన్ని కోల్పోతున్న పరిస్థితులు మన ప్రాంతంలో ఉన్నాయి కావున నేను మారతా నేను మారితే నా గృహం మారుతుంది నా గృహం మారితే నేను నివసిస్తున్న గ్రామం మారుతుంది నా గ్రామం మారితే నా జాతి వైభవం ఈ ప్రపంచానికి అందుతుంది ఇక్కడ మనం ఎన్ని నాటకాలు వేసినా ఎవరు చూడట్లే అనుకుంటామో కుదరదు పైన గణాంక లెక్కలు స్పష్టంగా ఉంటాయి దాంట్లో గణపతి వారే ముందు ఉంటారు లెక్క వేసి చక్క చిట్టా తయారు చేసి దాయని కాబట్టి అక్కడ తప్పించుకోవడానికి కుదరనే కుదరదు అందుకని మనందరం కలిసి నాతో సహా అందరం కలిసి ఒక చక్కటి ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం చేద్దామా ఒకసారి వేసి కొంచెం భారత మాత పట్ల మనస వాచ కర్మణ భక్తి ప్రభుత్వాలతో జీవిస్తానని సాంప్రదాయాలను పరిరక్షిస్తూ ముందు తరాల వారికి అందిస్తానని భారతీయ శ్రద్ధ కేంద్రాలైన 
దేవాలయాల పట్ల బాధ్యతతోనూ స్త్రీల పట్ల మాతృభావనతోనూ నదీమతల పట్ల వనముల పట్ల పునీత భావనతోనూ గోవుల పట్ల శక్తి శ్రద్ధలతో జీవిస్తూ భారతీయ ఔన్యత్యానికి కృషి చేస్తూ నా నటనక ద్వారా నా ప్రవర్తన ద్వారా సమాజాన్ని మరింతగా ప్రభావితం చేస్తానని అఖండ భారత నిర్మాణమే లక్ష్యముగా ముందుకు సాగుతానని కర్మ సాక్షి అయిన సూర్యనారాయణ సాక్షిగా ఆదర్శ దంపతులైన సీతారామచంద్ర సాక్షిగా ఆయ దంపతులైన పార్వతి పరమేశ్వర సాక్షిగా ఇస్తున్నాను జయ హో భారత్ జయ హో భారత్ జయ హో భారత్ మీకు ఎంత పొలం ఉందో మీకు తెలుసు మీ తండ్రి కానీ మీ భర్త కానీ మీ సోదరుడు కానీ మీ కుమారుడు కానీ ఎంత సంపాదిస్తారో వారు ఎంత ఖర్చు పెట్టుకుంటారో ఇంట్లో ఎంత ఇస్తారో కూడా మీకు తెలుసు అద్దులు ఎంత వస్తాయి వడ్డీ వస్తాయి ఎంత వస్తాయి డిపాజిట్లు ఎలా పెరుగుతాయి వ్యవసాయం ద్వారా ధాన్యం ఇంటికి ఎంత చేరుతుంది అన్ని విషయాలు మీకు తెలుసు తెలుసు కదా అట్లాగే అఖండమైన భారతదేశం మనది డెబ్బై ఆరు లక్షల చదరప కిలోమీటర్ల చిల్లర విస్తీర్ణమైన అఖండమైన భారతదేశం గత రెండు వందల యాభై సంవత్సరాల్లో పాకిస్తాన్గా ఆఫ్ఘనిస్తాన్గా నేపాల్గా భూటాన్గా టిబేట్గా బర్మాగా బంగ్లాదేశ్గా శ్రీలంకగా ముక్కల చెక్కలై ముప్పై రెండు లక్షల చదరప కిలోమీటర్ విస్తీర్ణానికి పడిపోయింది డెబ్బై ఆరు లక్షలు ఎక్కడ ముప్పై రెండు లక్షలు అంటే సగాని పైన భూమిని కోల్పోయి ఉన్నాం ఇప్పుడు మీ ఆస్తిలో ఐదు ఎకరాల భూమి నాకు ఉంది ఒక రెండు వందల ఎకరాలు మూడు ఎకరాలు ఆయన కబ్జా చేశారనుకోండి ఇలాగే ప్రశాంతం కూర్చుంటారా అమ్మో ప్రకంపనలు వచ్చాయో ఊరు పెద్ద ఎక్కడ ఉన్నారు పోలీస్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఉంది జడ్జి గారు ఎక్కడ ఉన్నారు రాయి గారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఎక్కడ పరిష్కారే ఆ మేఘాల మీద భోజనాయి అన్ని మనసు పరిగెడతాం మరి ఇంత భూభాగం కోల్పోయి ఉన్నాం ఎవరికైనా చేయమకుంటే నేను చెప్పుందా అంటే దేశం ఉంటేనే మనం ఉంటాం దేశం లేకపోతే ఏముండదు మన భారతదేశం నుంచి పాకిస్తాన్ వేరుపడింది అక్కడున్న వేల దేవాలను కొలగొట్టేశారు అంటే దేశం ఉంటే దైవం నిలబడుతుంది దేశం లేకపోతే దైవం కూడా నిలబడే అవకాశం కాదు అందుకని ఒక కన్ను దైవభక్తితోనూ మరొక కన్ను దేశభక్తితోనూ మూడో కన్ను అమ్మ ప్రసాదించిన మూడో నేత్రము జ్ఞానముతోనూ మన జీవితాన్ని సాగించుకుంటూ ముందుకు వెళదాం ఇంకా ఒక అంగుళం భూమి కూడా ఈ ప్రపంచంలో ఏ దేశానికి ఇచ్చే అవకాశం భారతదేశం కలగ చేసుకోదని తల్లులుగా తండ్రులుగా ఉన్న మీ అందరూ కూడా మీ పిల్లలకి దేశభక్తిని కూడా నూరిపోస్తారని ఆ గణపతి ఆశీర్వాదంతో ముగిస్తున్నాం